தமிழர்களுக்கு மீண்டும் வணக்கம் தாய் நடவடிக்கையாக சந்திப்பதில் பெரிய மகிழ்ச்சி வளமை போல நாங்கள் வணக்கம் தாய் நிகழ்ச்சியாக பல்வேறு பட்ட இடங்களை குறிப்பாக அந்த இடங்களுக்கு போய் அந்த இடம் சார்ந்து தொழில் சார்ந்து பல இடங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுவோம் குறிப்பாக இந்த தினம் கூட ஒரு கிராமப்புறத்தை தான் வந்திருக்கிறோம் கச்சிலை மாடு இந்த பேர் வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களோ தெரியாது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கச்சிலை மாடு ஒரு வரலாற்று இடம் சார்ந்த இடமாக பார்க்கப்படுகிறது பண்டாரவணியனுடைய கால் பெற்ற இடமாகவும் இங்கே பண்டாரவணியனை சார்ந்து தான் அந்த கச்சிலை மாடு என்ற பேர் வந்ததாகவும் அறிய கிடைக்கிறது நாங்கள் வந்து உள்ள போகலாம் பல விடயங்கள் அங்கே உங்களுக்கு காட்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக நான் நிற்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கச்சிலை மாடு ஆரம்பிக்கின்ற இடம் தான் பொது குடியிருப்பு வீதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கச்சிலை மாடு இருக்கிறது ஒட்டுச்சுடான் பிரதேசத்துக்கு உட்பட்ட முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இந்த கச்சிலை மாடு கிராமம் அமைந்திருக்கிறது இப்போ நான் நி நிற்கிற இடம் வந்து ஒரு பிள்ளையார் கோயிலட்டி பழைய பாரம்பரிய முறைகளில் கட்டப்பட்ட கோயிலாக இருக்கிறது அதாவது இங்கே வந்து கட்டங்களை பெருசாக இல்லை இந்த தகரங்கள் ஊடாகவும் சீட்டினூடாகவும் மரங்கள் ஊடாகவும் தான் இந்த ஆலை அமைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே ஒரு ஆலமரம் இருக்குது நான் வர்ற வழியிலெல்லாம் பார்க்குறேன் நிறைய ஆலமரங்கள் இங்கே சார்ந்திருக்கிறது சரி பார்க்கலாம் உள்ளே போய் ஆலமரங்கள் என்ன மாதிரி இருக்கிற விஷயத்தையும் நாங்கள் அவங்க பார்த்து கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதான மக்களுடைய தொழில் ஜீவனோபாயமாக இருப்பது வந்து விவசாயம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதனையும் தாண்டி பார்க்குற பொழுது இந்த மாடு வளர்ப்பு மந்தை மேய்ப்பு போன்ற பல விடயங்கள் இங்கே இருக்கின்றன நாங்கள் உள்ளே போய் தான் இனி ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொரு டைம் வந்து விடயங்கள் நாங்கள் கேட்டு அறியலாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்துருங்க பல்வேறு பட்ட விடயங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் குறிப்பாக அந்த கட்சிலை அந்த ஒரு கல்வெட்டு என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போக போகிறோம் பாப்போம் அங்கே என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கு நாங்கள் கேள்விப்பட்ட மட்டத்தில் வச்சு நாங்கள் யோசிக்கலாம் முதல்ல நாங்கள் வந்து எல்லா இடங்களையும் போய் சுற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்துருக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்சிலை மடு அதாவது இந்த இடத்திற்கு பெறக்கூடிய அந்த பேர் வர காரணமே இங்கே வைக்கக்கூடிய அந்த கட்சிலை தான் அப்போ அந்த இடத்துல நாங்கள் நிற்கிறோம் குறிப்பாக இந்த கட்சிலையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிய அபவுட்ஸ் கேப்டன் ஒன் ட்ரிபக் டிஃபீட் பண்டார வன்னியன் முப்பத்தி ஓராம் திகதி அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டுன்னு சொல்லி அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அதன் க பொருட்டு தான் இங்கே வந்து கட்சிலை மடு என்று சொல்லி பேர்ந்ததாக அறிய முடிகிறது அப்போ அந்த இடத்துல நாங்கள் குறிப்பாக இருக்கிறோம் குறிப்பாக பண்டார வன்னியன் சிலை இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இங்கே பார்க்க வருகிற பொழுது இங்கே சிலை இல்லாமல் தவித்திருக்கிறார்கள் அதனால தான் இந்த பண்டார வன்னியன் கட்சிலை அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பண்டார வன்னியன் சிலை வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக அதற்கு முன்னதாக ஒரு பூங்கா ஒரு சிறுவர் பூங்கா அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி ஒரு இந்த இடத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் இங்கே நாங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து செய்யக்கூடிய தொழிலாக இருக்கக்கூடிய விவசாயம் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பனைவளம் சார்ந்த தொழில்கள் என்று சொல்லி ஏகப்பட்ட தொழில்கள் இங்கே இருக்கிறது நீர்வளம் நிலவளம் என்று நிறைந்த இந்த கட்சிலை மடுவில் இன்றைக்கு என்ன நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக பண்டார வன்னியனுடைய காலத்திடம் பதிந்த இடமாக நிலம் இருக்கிறது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க வன்னியை ஆண்ட ஒரு மாவீரனுடைய இடத்தில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்ற விடயத்தில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களோட பயணிகள் பல விடயங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்ட தயாராக இருக்கிறோம் இந்த கிராமத்திற்கு பெயர் கட்சிலை மடு இந்த கட்சிலை மடு என்ற பெயர் எப்படி வந்தது ஏன் வந்தது என்பதை பற்றி நிச்சயமாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இந்த பகுதியிலே பண்டார வன்னியன் அரசாண்ட இறுதி வன்னியின் மன்னனாக திகழ்ந்திருக்கிறான் அன்னை பூமி என்றும் அடங்கா பற்றாம் 
வன்னிமண்ணின் மானத்தை காத்திட தன் உயிர் கொடுத்து புகழ் கொண்ட மாமன்னன் மாவீரன் பண்டார வன்னியனுடைய கற்பொறி வளாகம் இங்கே அமைந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அந்த கற்பொறி அமைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதில் ஆங்கில வாசகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆங்கில வாசகம் கியர் அபவுட்ஸ் கேப்டன் ஒன் ரிபர்க் டிஃபீட்டட் பண்டார வன்னியன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் எயிட்டீன் நாட் த்ரீ அதாவது இதை சூழ்ந்த பகுதியிலே பண்டாரவன்னியன் கேப்டன் ஒன்றி பேர்க் என்ற ஆங்கில தளபதியினாலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்கின்ற ஆங்கில வாசகம் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய தமிழாக்கம் இதாகத்தான் இருக்கிறது அப்படி ஒரு ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ அந்த ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திற்கு ஒரு மிக துணிச்சலான ஒரு வன்னியின் இறுதி மன்னனாக பண்டார வன்னியன் திகழ்ந்திருக்கிறான் அவ்வாறு ஒரு வீரம் மிக்க செயலாற்றுகை மிக்க அந்த வீரனுடைய காரணத்தினால் தான் வெள்ளக்காரர் ஆங்கிலேயர்களே அதனுடைய பெருமையை தங்களுடைய பெருமையை சொல்வதற்காக பண்டார வன்னியனுடைய பெருமையும் சேர்த்து தாங்கள் அவரை தோற்கடித்தோம் என்கின்ற ஒரு கல்வெட்டை பொறித்திருக்கிறார்கள் அந்த கல்வெட்டு தான் நாங்கள் கற்சிலை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த கற்சிலை ஒன்று இருந்த காலத்திலே எங்களுடைய மக்கள் முதியோர்கள் பூர்வீகமாக வாழ்ந்தவர்கள் அந்த பகுதியிலே செல்லுகின்ற பொழுது இந்த கற்பொறி அங்கே கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும் ஆர்வம் அங்கே இருந்த ஒரு பெரியோர்கள் அந்த கல்வெட்டை சரிஞ்சு இருந்ததை நிமித்தி அந்த கல்வெட்டை நிமித்தி வைத்ததாகவும் முதியோர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த கல்வெட்டு வந்த காரணத்தினாலே கற்சிலை மடு அந்த கற்சிலை அதை என்று வைத்துக்கொண்டு கற்சிலை மடு என்ற ஒரு காரண பெயராக எங்களுடைய பெயர் இந்த கிராமத்திற்கு வந்திருக்கிறது இதைவிட எங்களுடைய அந்த கற்பொறி வளாகத்தை சூழ்ந்து எங்களுடைய முதலமைச்சருடைய நிதியிலே முதலமைச்சருடைய ஒழுங்கிலே ஒரு சிறுவர் பூங்கா ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதைவிட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் ஐயாவுடைய நிதியிலே ஒரு பண்டாரவண்ணி உருவச்சிலை ஒன்று நாங்கள் அமைத்திருக்கிறோம் கீழே கற்பொறி அமைந்திருக்கிறது அந்த கற்பொறிக்கு மேலே சீமேது கொங்கிரேட் போடப்பட்டு அதற்கு மேலே பண்டாரவணியினுடைய சிலை கம்பீரமாக காட்சி கொடுக்கின்ற ஒரு உருவச்சிலை ஒன்று கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு கால பகுதியிலே நாங்கள் அமைத்திருக்கிறோம் அந்த பண்டாரவண்ணியனுடைய விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆவணி மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி நாங்கள் வெற்றி விழாவாக கொண்டாடி கொண்டு வருகிறோம் அந்த வெற்றியினுடைய காரணம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி முல்லைத்தீவிலே பண்டார வன்னியின் ஆங்கிலேய கோட்டையை கைப்பற்றி இரண்டு பீரங்கிகளை எடுத்ததாக வரலாறு சொல்லப்படுகிறது அந்த வரலாற்றின் காரணமாக அந்த வரலாற்றின் அடிப்படையிலே அந்த விழாவை நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பண்டார வன்னியனுடைய வளாகத்திலே நாங்கள் வெற்றி விழாவாக கொண்டாடி வருகிறோம் இந்த வருடம் இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கம் காரணமாக எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை இதுக்கு முந்தைய காலங்களில் செய்து வருகிறோம் மக்கள் திரண்டு வருவார்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் கல்விமான்கள் புத்திஜீவிகள் புலம்பெயர் உறவுகள் எல்லாம் இதை தரிசிப்பதற்காக இந்த கட்சிலை வளாகத்திற்கு வருவார்கள் அங்கே கட்சிலை கற்பொறியையும் பார்ப்பார்கள் பண்டாரவணி உருவச்சிலையும் பார்ப்பார்கள் அதைவிட எங்களுடைய பண்டாரவணி அரங்காவல் கழகம் என்ற ஒரு கழகம் இருக்கிறது அந்த கழகம் பண்டாரவண்ணியனுடைய இந்த வரலாறு தொடர்பான ஆவணங்களை பேணி பாதுகாப்பது வருடா வருடம் விழாவை நடத்துவது இதுபோன்ற செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய அரங்காவல் கழகத்தினுடைய செயலாளராக நான் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் அதன் தலைவராக கௌரவ பிரதேச உறுப்பினர் சந்திர ரூபன் அவர்கள் அதனுடைய தலைவராக இருக்கிறார்கள் இவ்வாறாக எங்களுடைய இந்த கிராமம் பல சிறப்புகளையும் வரலாற்று தொல்லியல் சான்றுகளையும் அமைத்த கிராமமாக இருக்கிறது அன்னை பூமி என்றும் அடங்கா பற்றாம் வன்னிமண்ணின் மானத்தை காத்திட தண்ணீர் கொடுத்து புகழ் கொண்ட மாமன்னன் மாவீரன் பண்டாரவன்னியன் வரலாற்று நாடகத்திலே ஒரு பகுதி இது இறுதி கட்டம் நீதிமன்றத்திலே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட போது பண்டாரவன்னியன் ஆக்ரோசமாக எழ அவனுடைய மார்பிலே ஆங்கிலே சிப்பாய் துப்பாக்கியாலே சுடுகின்ற பொழுது அவன் உணர்ச்சி வசமாக பேசுகின்ற கட்டம் இந்த கட்டம் ஆ மார்பிலே குண்டு நேருக்கு நேர் என்று போர் செய்ய தெரியாத கோழைகள் கொடுத்த பரிசு அம்மா வளங்கி வன்னி நாடே நீ என்னி அடிமையாகி அந்நியரன் காலடியிலே மிதிவிட போகிறாயா வந்தாரே வாழ வைக்கும் மன்னி திருநாடே என்று உன் சொந்த சுதந்திர பரிமோகம் திருநாளா அம்மா அஞ்சருக்கு சதமரணம் அஞ்சாத நெஞ்சு தாடவர் கொருமரணம் அவரிசை பிறந்தோர் துஞ்சுவரன் நடந்திருந்தும் சாதலுக்கு நடனங்கும் துன்பதி மூடரை கண்டால் புன்னக செய்ய முடிஞ்சால் வெள்ளியர்களே பண்டார வன்னியன் இறந்து விட்டால் வன்னி மண்ணை அடிமைப்படுத்தி விடலாம் என்று எண்ணமா இந்த பண்டார வன்னி சிந்த இடத்திலிருந்து ஆயிரம் ஆயிரம் பண்டார வன்னியர்கள் தோன்றுவார்கள் அவர்களை என்ன செய்ய போறீர்கள் தாயகத்து மண்ணே உன் விடகத்து திருவிளக்கைப்பார் வன்னி மாதா உன் வளர்மார் திருப்புதல் வனைப்பார் சாவதற்கு நான் அஞ்சவில்லை சாவதற்கு நான் அஞ்சவில்லை தாய்மண் அடிமையாக போர்தான் கலங்குகிறேன் காட்டிக் கொடுத்த காக்க வன்னியா உன் குடலை கிழித்து உன் குருதியால் என் குலதெய்வத்திற்கு குளிப்பாட்டு முடியவில்லை என்றுதான் கவலைப்படுகிறேன் உன் மண்டியை பிளந்து மூடி எடுத்து வன்னி மாதாவிற்கு மலராக துவ முடியவில்
Katsilemade Kiramam and the fair Vera Karanam, Katsilemade Aram Bahala Dile, Katsile Undu, Amega Patrana, the Katsile Anade, Veni Menena here, Veni the Menena here, Pandara Venian, four Pandara Venian, four Nadenda Podu, Angli Erkala, Angli Erkala, Pandara Venian, Angli Erkala, Thor Kadika Padam and the Dam. Under the Ladan, Panda Avenian, Vedi Adenda, other Kaga, Panda Avenian, Surando, Vida, and brother, Edith Kato, the Kaha, the Angilia, Manner Halal, I at the Enuti Munda Mande, October Mada Muppati or Andiadi, and the Muppati or Andiadi, and the Nineva Kella Lenati in there. Other Nale, and then under Kalapodilla, and the Panda Avenian Sile, Ameka Patrunde, Pirade Satile, while the Makal. Or Maduvi and Divan there, Halamad or Kulati and Divan the Valle, and the Maduvum and the Sileim Saint the Vandala, Katsile, Madu and a pair and a Vanda. Isle Palia could eat Pilavan and the Palia could eat Pena Padam Kirama Dile, Aramba Hala Dile, I'm the Kudumbangal Van Vandar. I'm the I'm the Kudumbangal Vanda Vandin there. Add the the Pandavinian Katsile Madikiramam. Ali Valimad Gali in the Kana Pata, and the Palea could be like Tahat to Bay River and Gundra, Uru Ali Mondi, the Tahat to Bay River, and the Uru Aliam. Add the part of the younger part of Saleki Munba Hula Nahamal Aliam. Add the Samal and the Pilia and Roro Aliam. Add the Katzle Mud, Sivan Aliam on the Aliam on the end of in the Katzle Mud, Sivan Ali at the Ladan. I are in Bahala delay in the Katzle Mud part of Hale, Same Pedior Halala are a bigger better. In the Kachale Mud, Grama the Boda Verle, Palale and Kana Padigradi, Idman the Nahamala, Midden Tandi, or Vaira Ale Mikrade, Nangal Varigandra, Mudal Pahudi Rakudi, Pilia Ale Mansulium, Inge Ale and Kana Padigrade, Podumakalal, Varada Verdangal, other kind of Nigal Vugal, other Bulakal on the Rikapadagana, 
குறிப்பாக இங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் மிகுந்த பக்தி உணர்வோடு வாழ்வதாக பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக கிறிஸ்துவர்கள் என்பது மிக குறைவு இந்த கிராமத்தை பொறுத்தவரையிலே அதிகமான இந்துக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனை தாண்டி இந்த கிராமத்தில் பார்க்க வேண்டிய பல விடயங்கள் இருக்கிறது தொடர்ந்து மிணைந்திருங்கள் வணக்கம் தாய் நாடு நிகழ்ச்சியூடாக இப்போ நாங்கள் இருக்கிற இடம் பார்த்து சொன்னால் எங்களுடைய பண்டாரவன்னியன் மகா வித்யாலம் பாடசாலைக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய நாகம்மாள் ஆலயத்தில்தான் இருக்கிறோம் இந்த ஆலயம் வந்து ஒரு பாரம்பரிய ஆலயமாக பார்க்கப்படுகிறது ஒரு பழைய அதாவது அந்த காலத்திலேயே உருவாக்கப்படுற ஒரு ஆலயமாக பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக ஆலயமாகவும் இந்த ஆலயம் பார்க்கப்படுவதாக ஊர் மக்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் இந்த ஆலயத்தை பொறுத்தவரையிலே குறிப்பாக நாகா நாகம்மாள் என்றுதான் இந்த ஆலயம் அழைக்கப்படுகிறது இதில் இருக்கக்கூடிய துர்கா தேவி இந்த நாகம்மாளுக்கு மேலே அமர்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்டியல் முதல்ல பார்க்குற பொழுது சிலையாக தான் இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது கிட்டே வந்து பார்க்குற பொழுது தெரிஞ்சது இது உண்டியல் அந்த நாகபாம்புன்ற வாய்க்குள்ளே தான் நாங்கள் காசு பாட போட முடியும் 
கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் மக்கள் இந்த ஊரில் வாழக்கூடிய மக்கள் மிகுந்த கடவுள் நம்பிக்கையோடு வாழ்கின்றார்கள் புகழ்மூத்த அற்புதங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆலயங்கள் பல இருக்கிறது அந்த வகையிலே இங்கே எங்களுடைய கட்சிலமடுவிலே நாகம்பாள் ஆலயம் என்ற ஒரு பூர்வீக ஆலயம் கட்சிலமடு பண்டாரவண்ணியன் மகா வித்யாலயத்துக்கு முன்னாலே அமைந்திருக்கிறது அதைவிட சற்று நாங்கள் புதுக்குடிப்பு திசையாக நோக்கி சென்றால் அதனுடைய வீதிக்கு சற்று அண்மையிலே சித்தி விநாயகர் ஆலயம் இருக்கிறது அதே போன்று நாங்கள் ஒன்று சுட்டான் நோக்கமாக பக்கமாக நாங்கள் கச்சரோடு சந்தையில் திரும்பி போனால் அங்கே சாலம்ப மோட்டை விநாயகர் பெருமானுடைய ஆலயம் இருக்கிறது அதைவிட எங்களுடைய கச்சரமடு சந்தையிலிருந்து பண்டாரவந்தியின் சிலை நோக்கி நாங்கள் செல்வோமாக இருந்தால் தகட்டு வைரவர் என்றுகின்ற புகழ்பூத்தூர் வைரவ ஆலயம் இருக்கிறது அதற்கு சற்று நாங்கள் செல்வமாக இருந்தால் முத்தியன்கட்டு வலதுகரை நோக்கி செல்வமாக இருந்தால் அங்கே அரசடி விநாயகர் என்கிற ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது இவ்வாறு ஆலயங்கள் சூழ்ந்து மக்களுக்கு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற வகையிலும் இந்த கிராமம் ஒரு புகழ்பூத்த கிராமமாக இருக்கிறது என்னுடைய பெயர் சின்னத்துரை வேதவனம் நான் முல்லைத்தீவு மாவட்ட பனை தென்னவள அபிவிருத்தி கூட்டுறவு சங்கம் சமாஜத்திலே சுமார் முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக பொது முகாமையாளர கடமையாற்றி 
கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்று இப்பொழுது ஓய்வு நிலை பொது முகாமையாளராக ஒரு விவசாயியாக இப்பொழுது என்னுடைய செயற்பாடுகள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய கிராமத்தினுடைய பெயர் கச்சிலை மடு இந்த கிராமம் வடக்கு மாகாணத்திலே இருக்கின்ற ஐந்து மாவட்டங்களில் ஒன்றான முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே ஒட்டு சுட்டான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலே கச்சிலை மடு என்கின்ற ஒரு பூர்வீக கிராமமாக இந்த கிராமம் இருந்திருக்கிறது இருந்து வருகிறது இந்த கிராமத்திற்கு பல சிறப்புகள் இருக்கிறது இந்த கிராமம் ஆரம்ப காலத்திலே ஒரு தனியொரு கிராம சேவையாளர் பிரிவாகவும் இதை சூழ்ந்திருந்த சுமார் எழுபது எண்பது நூறு கிலோமீட்டர் வரையிலான சதுர கிலோமீட்டர் வரையிலான பிரதேசங்கள் எல்லாம் இந்த கச்சிலமடு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலே இருந்தது இது ஆரம்ப ஒரு பூர்வீக கிராம சேவையாளர் பிரிவாக இருந்தது இப்பொழுது இதை சூழ்ந்து இருக்கின்ற பத்து கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள் இதிலிருந்து வகுக்கப்பட்டு பிரிக்கப்பட்டு குடும்ப தொகை அதிகரிக்க 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 இப்பொழுது இந்த இதை சூழ உள்ள பத்து கிராமங்களும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இது கடந்த காலங்களிலே ஏற்பட்ட ஒரு வரலாற்று சம்பவம் எங்களுடைய கச்சிலமடு கிராமம் என்பது பண்டார வெண்ணியனை நினைவு கொள்ளுகின்ற ஒரு கிராமமாக இருக்கிறது இந்த கிராமம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டிருக்கிறது முன்னூற்றி பதினைந்து குடும்பங்கள் இங்கே நிரந்தரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரையான மக்கள் இங்கே குடியமர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே அருமையான ஒரு பாடசாலை இருக்கிறது இதற்கு பெயர் கச்சிலமடு பண்டார வெண்ணியன் மகா வித்யாலயம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது அதைவிட பண்டார வன்னியனுடைய நினைவு கற்பொறி உருவாக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்டு அதன் காரணமாக இந்த காரண பெயர் வந்திருக்கிறது அதைவிட இன்னும் சொல்லப்போனால் பண்டாரவனின் உருவச்சிலை இங்கே நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதைவிட இந்த கிராமத்திலே நல்ல குளங்கள் நிறைய அமைய பெற்றிருக்கிறது நீர்வளம் நிலவளம் நிறைய பெற்ற ஒரு கிராமமாக இந்த கிராமம் இருக்கிறது இவ்வாறாக எங்களுடைய இந்த கிராமம் பல சிறப்புகளையும் வரலாற்று தொல்லியல் சான்றுகளையும் அமைத்த கிராமமாக இருக்கிறது இந்த பகுதியிலே இருக்கிற எங்களுடைய பாடசாலைக்கு நாங்கள் பேர சொல்லியிருக்கிறோம் பண்டாரவன்னியன் மகா வித்யாலயம் இங்கே பண்டாரவன்னியன் பதிப்பகம் இருந்தது பண்டாரவன்னியன் அரசியாலை இருந்தது பண்டாரவன்னியன்கிற ஒரு கிராம சேவையாளர் பிரிவும் இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே எங்களுடைய கிராமத்திற்கு உண்மையிலே புகழ் தர் சேர்த்து தருகின்ற வன்னியின் இறுதி மன்னன் மாவீரன் பண்டாரவன்னியனுடைய பெயரை உச்சரிக்கின்ற ஒரு கிராமமாக எங்கள் கிராமம் இருக்கிறது இந்த கிராமத்தை பொறுத்தவரையிலே உண்மையிலே நீர்வளம் நிறைய இருக்கிறது நிலவளம் நிறைய இருக்கிறது எங்களுடைய மக்கள் இங்கே எந்த வகையிலும் உணவுக்கு பஞ்சப்படுகின்ற நிலை இல்லாத இருக்கிறது அதைவிட இங்கே வாழுகின்ற மக்களுடைய வாழ்வாதார திட்டமாக இங்கே நெல் நெல் விதைக்கின்ற வேளாண்மை செய்கின்ற மக்களாக இன்னும் மேட்டு பயிர் செய்கின்ற நிலக்கடலை உளுந்து பயிர் கவுப்பி இன்னும் கத்தரி மிளகாய் பயிற்றை வெங்காயம் போன்ற மேட்டு பயிர்களை செய்கின்ற மக்களாக அதைவிட கால்நடை வளம் இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது கால்நடை நம்பி வாழுகின்ற ஜீவாதாரத்தை கால்நடை வளமாக கொண்டு மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஜீவனோபாயம் கால்நடையில் இருந்து வருகின்ற பால் அதைவிட இது ஏன்னா இப் இது வன்னியினுடைய வரலாற்று கிராமமாக இருக்கிற காலத்தில் காலம் காலமாகவே கால்நடைக்கு குறைவில்லாத ஒரு வளமாக இந்த கிராமம் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இங்கே பரிதண்ணி வளம் இருக்கிறது பரிதண்ணி வளத்தை நிர்வகித்து வருமானத்தை தேடிக்கொள்ளுகின்ற வகையிலே அந்த அங்கத்தவர்களை பணியாளர்களை மகளிர் குழுக்களை உருப்படுத்தி இங்கே பரிதண்ணி வள கூட்டுறவு சங்கம் ஒட்டு சுட்டான் என்ற பெயர் கச்சிலமடுவிலே அதனுடைய தலைமைச் செயலகம் இருக்கிறது எனவே கச்சிலமடு கிராமத்திற்கு அதுவும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தினுடைய செயலாளராக நான் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இன்னும் மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் இருக்கிறது அதைவிட இரண்டு கமக்கார் அமைப்புகள் இருக்கிறது வலதுகரை மூன்றாம் கண்டம் கச்சிலமிடு கமக்கார் அமைப்பு கச்சிலமிடு கமக்கார் அமைப்பு என்கின்ற இரண்டு அமைப்பு இருக்கிறது இங்கே சமூக மட்ட அமைப்புகளும் நிறைய இங்கே இருக்கிறது அதைவிட இந்த கிராம சங்கத்திலே நாங்கள் இந்த ஒலிப்பதிவை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இது இந்த கச்சிலமிடு சந்தி ஒரு பிரதான கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்தியாக இருக்கிறது இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் நான் குறிப்பிட்டது போல விவசாயம் வேளாண்மை கால்நடை அதைவிட பரதண்ணி வளம் சம்பந்தமாக கிடைக்கின்ற வருமானங்கள் அதைவிட இன்னும் சொல்லப்போனால் மேட்டு பயிற்சியை இவ்வாறான நிலையிலே மக்களுடைய வாழ்க்கை திறம் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இவ்வாறு புகழ்பூத்த இந்த கிராமம் பற்றிய தகவல்களை தேடல்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக இங்கே வந்து எங்களை சந்தித்து இந்த உரையாடலை மேற்கொள்ள வாய்ப்பளித்தமைக்காக ஐபிசி தமிழ் வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சி குழுவினருக்கு எங்களுடைய கட்சியினுடைய கிராமத்து மக்கள் சார்பிலே மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்
குறிப்பாக நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்த கட்சிலை மடுவினுடைய பாடசாலைக்கு கட்சிலை மடு ஜிடிஎம்எஸ் ஸ்கூல்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்ட இந்த பாடசாலை இப்பொழுது பண்டாரவன்னியன் மகா வித்யாலயம்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது குறிப்பாக நானூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிப்பதாக நான் இருந்திருக்கக்கூடிய விடயம் இதனையும் தாண்டி பாடசாலையை பார்க்கும் பொழுது பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது நிறைய வசதிகளோடு இந்த பாடசாலை காணப்படுகிறது குறிப்பாக நாங்கள் பார்த்த மட்டும் பல அன்பளிப்புகளோடும் இந்த பாடசாலை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த இந்த இடத்திலே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் அன்பளிப்பு வழங்கியிருக்கின்றார்கள் என்பதும் ஒரு பாராட்டக்கூடிய விடயமாக இருக்கிறது குறிப்பாக பல விடயங்களை இந்த பாடசாலையில் பார்க்கலாம் நாங்கள் பல விடயங்களை காட்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்தும் வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியாக இணைந்திருங்கள்
மாணவர்களுக்கான அதாவது பயிற்றுனர் கோச்சர் ஒன்று ம என்று என்ற அடிப்படையிலே ஆளணியினர் இங்கே காணப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது இப்பாடசாலையானது பல்வேறு மாணவர்களை பல்கலைக்கழகத்தை பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது மாத்திரமல்ல இந்த மாணவ மா இந்த பாடசாலையிலே கல்வி கேட்ட மாணவர்கள் பலர் பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை பெறுகின்றார்கள் லோயராகவும் மருத்துவர்களாகவும் பொறியியலாளர்களாகவும் கலை பட்டதாரிகளாகவும் இங்கே இந்த பிரதேசத்திலே இந்த பிரதேசத்தில் மாத்திரமல்ல உள்ள இலங்கையில் பல்வேறு பிரதேசங்களை வேலை செய்கின்றார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பாடசாலையானது கொரோனாவுக்கு முன் பின் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கொரோனா வருவதற்கு முன்பு எங்கள் பாடசாலையிலே மாணவர்களுடைய கற்றல் செயற்பாடு ஒரு சிறந்த முறையிலே காணப்பட்டது ஆனால் கொரோனாவுக்கு பின்பு மாணவர்களுடைய கற்றல் செயற்பாடு சற்று கொஞ்சம் தாமதமாக நிலையே காணப்படுகிறது காரணம் மாணவர்களுக்கிடையிலே நீண்டகால பாடசாலை இன்மை காரணமாக மாணவர்களுடைய அந்த கற்றலிலே சற்று விருப் விருப்பின்மை மற்றது இங்கே வறுமையான மாணவர்கள் கூடுதலாக இருப்பதன் காரணமாக வறுமை என்ற நிலையிலே அவர்கள் வரவுகள் வரவு வரவுகள் குறைவாக காணப்படுகிறது இடைவிலகல் தன்மைகள் ஓரளவு காணப்படுகிறது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இப்பாடசாலையை பொறுத்த மட்டிலே இந்த பிரதேசத்திலே வாழ்கின்ற வெளிநாட்டு உள்ள உள்ளங்கள் பல்வேறு விதமான உதவிகளை செய்து தருகிறார்கள் குறிப்பாக இந்த பிரதேச இந்த பாடசாலையிலே காணப்படுகின்ற சில படங்கள் படங்களை அவர்கள் அன்பளிப்பாக வரைந்து தந்திருக்கிறார்கள் அதே போல் பழைய மாணவர் சங்கம் எங்களுக்கு சிமார்ட் போர்ட் ஒன்றை பெற்று தந்திருக்கிறது அந்த ஸ்மார்ட் போர்ட் ஊடாக பிள்ளைகள் கட்டளை மேற்கொண்டு நல்ல பயனை அடைகின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல இன்னும் பல்வேறு உபகரணங்களையும் கூட பழைய மாணவர்கள் எங்களுக்கு தங்களோட தங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் எங்களுக்கு உதவி செய்து வருகிறார்கள் என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக நான் கூறுகின்றேன் அடுத்ததாக இந்த இந்த பிரதேசத்திலே அதிகமான மாணவ அதிகமான மாணவர்கள் இங்கே பாடசாலையில் கல்வி கற்ற போதிலும் கூட தற்போது இந்த கொரோனா காலங்களிலே நடைபெற்ற இந்த சூம் ஊடான கற்ற கற்றல் கைப்பித்த செயற்பாடுகளுக்கு எங்களுக்கு பாரிய இடர்பாடாக இருந்தது இந்த கவரேஜ் பிரச்சனை இந்த பிரதேசத்திலே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு போன் கூட கதைக்க எங்கள் ஆசிரியர்கள் ஒரு போன் கூட கதைக்க முடியாத நிலைக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு இடர்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த நவீன உலகத்திலே நாங்கள் இன்றைக்கு உலோ நவீன உலகத்திலே நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே மாணவர்களுக்கான அதாவது சூம் வகுப்புகளுடாக கட்டிலை மேற்கொள்வதற்கான சகல வளங்களும் எங்களுக்கு கிடைத்த போதிலும் கூட எங்களுக்கு கவரேஜ் என்றது மிக பிரச்சனையாக இருக்கிறது அது அந்த பிர அந்த பிரச்சனை மிக வேகமாக நாங்கள் இதுக்கு தீர்வு காணுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்கள் பிள்ளையுடைய கல்வியில் இன்னும் மேம்பாடு அடையும் என்பதையும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும் பேர் மாமணி வன்னியசிங்கம் நான் கச்சிடமடி கிராமத்தில் வசித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் நான் ஒரு சித்த ஆயுர்வேத வைத்தியர் எங்களுடைய பரம்பரை எட்டாவது பரம்பரையாக இந்த கிராமத்தில் சித்த ஆயுர்வேத வைத்தியத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் கச்சிடமடி கிராமம் மட்டுமில்லை இந்த பிரதேசம் முழுவதும் அதை விட எங்களுடைய முல்லத்தி மாவட்டம் போவனியா மன்னர் போன்ற மாவட்டங்களிலிருந்தும் எங்கள்கிட்ட சித்த மருத்துவத்துக்காக 
ஆக்கள் வந்தோன்றிருப்பினும் நோயாளர்கள் வந்தோன்றிருக்கிறது வளமை கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய தலைமுறை எட்டாவது தலைமுறையாக இந்த சித்த மருத்துவத்தை கையாண்டு வருகிறது எங்களுடைய முதலாவது ரெண்டாவது தலைமுறைகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பண்டார வன்னியன் அரசாட்சி செய்த காலத்திலேயே இங்கே சித்த மருத்துவம் செய்திருக்கணும் என்றைக்கு உரிய ஆவணங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அந்த அந்த அப்படி அந்த வகையில் அந்த பரம்பரை முறையை நாங்கள் கையாண்டு வருகின்றோம் அதில் கூடுதலாக சிறுவர்களுக்கான சித்த மருத்துவம் முறைப்படி செய்கின்ற கிரந்தி எண்ணெய் குமரி இந்த கூரோசனைகள் போன்ற சிறுவர்களுக்குரிய சளி சுரங்களுக்குரிய மருத்துவங்களும் முதியோர்களுக்குரிய வாத நோய்களுக்குரிய மருத்துவம் எங்கள்ட சித்த மருத்துவ முறைப்படி நாங்கள் ஆண்டு வருகிறோம் பொதுவாக இந்த கச்சிலமடு கிராமத்தில் ஒரு சிறப்பான ஒரு இதாக ஒரு அரச குடும்ப வைத்தியராக எங்களுடைய முன்னியோர் இருந்திருக்கணும் என்றக்கூடிய வரலாறு சான்றிதழ்கள் பல இருக்கின்றன அந்த வகையில் அந்த அதே மருவி என்னுடைய தந்தையார் என்னுடைய பேரனார் அப்படி பரம்பரை பரம்பரையாக நாங்கள் இந்த மருத்துவ தொழில் செய்து வருகின்றோம் சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்தவரையில் அநேகமாக எங்கள்ட முன்னியோர்கள் பாரம்பரியமாக வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் சித்த மருத்துவத்தை கையாண்டு தான் நீண்டகால ஆயுளோடு வாழ்ந்திருக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் சித்த மருத்துவம் வந்து உணவு நீர் அதுகளை அதுகளை கூடுதலாக எங்கள்ட வளமையை இயற்கையை பின்பற்றி அவ அவற்றோட சம்மந்தப்பட்ட இதுவோட செய்து கொண்டு வருகிறதால அதுக்கும் சித்த மருத்துவத்துவத்துக்கும் நீண்ட நிறைய தொடர்புகள் இருக்கின்றன கூடுதலாக சித்த மருத்துவத்தை பாவித்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு வயசு வரை ஆயுளோடு இந்த பிரதேசத்தில் வாழ்ந்திருக்கணும் இப்போவும் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளை முன்னும் ஒரு ஒரு நூற்றி நாலு வயசில் சித்திருக்கிறார் இந்த இது இல்லாமல் எந்தவித ஆங்கில வர மருத்துவம் இல்லாமல் இந்த சித்த மருத்துவத்தை பாவித்து கொண்டிருந்தவர் நூற்றி நாலு வயசில் சித்திருக்கார் நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்ந்திருக்கணும் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த இயற்கையான உணவு வகைகள் செயற்கை இல்லாத இயற்கையான உணவு வகைகளை உண்டு வருவதால் மற்றது சித்த மருத்துவத்தை கையாண்டு வருகிறதாலையும் தான் இந்த நீண்ட ஆயுளோட மனிதன் வாழக்கூடிய ஒரு வழிவகையை வைத்து பண்டை காலத்தில் இந்த அரச குடும்ப மருத்துவர்களாக இருந்தவர்கள் இங்கே பண்டார வன்னியன் நோய்வாய்ப்பட்டு சண்டையில் காயப்பட்டு இங்கே வந்திருந்த வேளையில் பண்டார வன்னியனுக்கு குத்துக்காய் சம்மட்டியன்னு சொல்லி ஒரு மூலியை அவிச்சு குளிக்க பார்த்து அவரை குணப்படுத்தி விட்டுருக்கணும் என்றக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது அரச குடும்ப வைத்தியர்களாக இருந்து அப்படி அந்த சித்த மருத்துவ முறைப்படி இந்த சிகிச்சையை செய்திருக்கணும் வேண்டும் அதன் பிரதி பலனாக பண்டார வன்னியன் பல பரிசில்களையும் அந்த வைத்தியர்களுக்கு வழங்கினக்கூடிய ஆவணங்களும் இருக்கின்றன இப்போ நான் நிற்கிற இடம் வந்து பார்த்து சொன்னால் கச்சலை மாடு இந்த இடத்துல இப்போ இருக்கக்கூடிய இடம் வயல் வயல் பகுதி மிகவும் அழகாக பச்சை பசல் என்ற காட்சி அளிக்கிறது பல விடயங்களை பார்த்துருக்கேன் குறிப்பாக நீர்நிலம் சார்ந்து ஒரு ஆரோக்கியமான இடமாக இந்த இடம் பார்க்கப்படுகிறது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைப்பா குறிப்பாக தேவையான பொருட்களை வந்து அந்த இடத்துல வாங்கக்கூடிய இருக்கிறது சாப்பாடு கடை இருக்குது பால் பொருள் வாணிப கடை இருக்குது கிட்டத்தட்ட குறைகளே இல்லாமல் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதாக எங்களுடைய எண்ணமாகவும் இருக்கிறது குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் சார்ந்தும் பாடசாலைகள் சார்ந்தும் அதுபோல் தொழில் முறை சார்ந்தும் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை பார்த்துருக்கிறோம் இதனை தாண்டி பனைவளம் சார்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒவ்வொரு வயதுக்குள்ளேயும் வந்து கண்டிப்பாக பனைமரம் இருந்தே ஆகும் இப்போ பனைமரங்கள் தென்னை மரங்கள் அதனுடைய அந்த கற்பகத்தர் சார்ந்த பல தொழில் தொழில் வாய்ப்புகளும் இங்கே ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதுபோல் சித்த மருத்துவம் இங்கே குறிப்பிட்டாக வேண்டும் எங்களுடைய பாரம்பரிய வைத்திய முறையாக இருக்கக்கூடியது அந்த சித்த மருத்துவ முறையும் இங்கே இப்போ இணைப்படுகிறது வேறு வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து கூட இங்கே வந்து வைத்தியம் பார்த்து செல்கிறார் என்பது ஒரு பெருமைக்குரிய வட விடயமாக இருக்கிறது அதுபோல் பண்டார வன்னியனுடைய ஒரு கால்தடம் பெற்ற அவருடைய பேர் பதிக்கப்பெற்ற இடமாக இருக்கிறபடியாக 
ஏரியாவில் இந்த இடம் வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடமாக தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக ஒட்டுச்சுட்டோம்ல இந்த இடம் வந்து ஒரு சிறப்புமிக்க இடமாக நாங்கள் உங்களுக்கு பல இடங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விடயங்களையும் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கிற மன நம்பிக்கையில் குறிப்பாக இங்கே பார்க்கக்கூடிய விலங்குகள் பறவைகள் மயில் மைனா கிளி என்று சொல்லி நிறைய பறவைகள் வந்து சுற்றி தெரியுது ஒரு இயற்கை வனப்பு வாய்ந்த இடமாகத்தான் இந்த இடம் இருக்குது நானே சரியாக மகிழ்ந்திருக்கிறேன் இன்றைய தினம் வந்து குறிப்பாக வயல்களை பார்க்குற பொழுது அப்படியே மனசு நிரம்பி இருக்குது சரியா அந்த விடயத்தோடு நாங்களும் விடபெறப்புறம் விடைபெற்றுக்கொள்ள நான் உங்கள் டிடி சியான் நன்றி வணக்கம் தாய் நாடு